장로님들의 귀한 찬양 감사드립니다 오순절로 네 번째 주일인 오늘 우리에게 주어진 성경 말씀은 예수께서 갈리 바다를 건너가시던 중 만난 광풍, 큰 광풍이라고 표현하고 있는데 이큰 광풍을 잠잠케 하신 그런 사건입니다 오늘 보면 앞부분을 보면 은 마가움 4장 1절서 34절 예수님께서 여러 가지 비유를 통하여서 제자들에게 가르치신 것을 보게 됩니다 땅에 떨어진 네 가지 씨앗의 비유 또 등경 위에 등불의 비유 또 우리 지난주에 말씀을 드렸던 살아나는 씨의 비유 또 겨자씨의 비유 이런 비유를 통하여 예수님께서 여러 가지 가르침을 주셨습니다 그런데 이해하도록 비유를 통해서 가르침을 주셨지만 34절 말씀 보면 제자들이 제대로 이해하지 못한 것 같아요 그래서 따로 불러놓고 예수님께서 그 비유에 대해서 설명까지 하신 것을 보게 됩니다 근데 문제는 이렇게 예수께서 비유로 말씀하시고 제자들 따로 모아놓고 특별한 가르침을 하셨는데도 불구하고 제자들이 예수님의 가르침을 제대로 이해하지 못하고 있다는 사실입니다 그래서 이제 오늘 본문과 이어진 5장 말씀을 보면 은 예수님께서 기적을 통하여 가르치고자 하신 것을 보게 됩니다. 폭풍을 잠잠케 하시고 잠잠케 하시고 귀신 들린 사람을 고쳐 주시고 야이로의 딸을 살리시고 혈루병 걸린 여인을 고쳐 주신 이런 여러 가지 이적 기사가 오늘 본문 이어 오장에까지 계속 이어진 것을 보게 됩니다. 아, 그다음 이 다섯 개의 이적 기사 하나같이 교훈을 담고 있다는 얘기입니다. 오늘 이제 갈리바다의 광풍을 잠잠케 하신 사건 마찬가지로 이 사건을 통해 예수님께서 주시고자 한 교훈이 있습니다 그 교훈을 우리가 같이 살펴보고자 한 것입니다 문제 35절 보시면 예수께서 우리가 저편으로 가자 제자들에게 말씀하신 것을 보게 됩니다 이 저편이 어디냐 바로 이어서 나온 5장에 더러운 귀신 들린 사람 돼지 그리고 대가볼리 아, 이런 표현들을 보면 은 바로 예수님께서 가지고 자신 저편이 이방인의 땅이었음을 알게 됩니다 특히 대가볼리라고 한 말이 나오는데 아, 이 대가볼리는 그리스어로 숫자 열을 가리키는 데카란 말 그리고 도시를 뜻한 폴리스 이두 가지의 말이 합쳐진 말입니다 그래서 열 개의 도시를 가리키는 말입니다 이런 지도에서 본 것처럼 성경에서는 이 다메색 남쪽에 있는 열 개의 도시를 가리키는데 그게 보시는 것처럼 요단강 동편에 있습니다. 예수님 당시로 볼때이 대가볼리 그러면은 로마 제국의 맨 동쪽 끝이었고 유대인보다는 그리스 이주민들이 많이 살던 곳입니다. 그래서 이것은 한마디로 이방인의 땅 그렇게 말할 수 있을 것입니다. 공동번역 성경을 보면 이 35절 이렇게 번역하고 있습니다. 그날 저녁이 되자 예수께서 제자들에게 호수 저편으로 건너가자고 말씀하셨다. 우리 성경에는 단순히 저편 그랬는데 호수 저편 그랬습니다. 또 아, 표준 새벽 성경이면 이 호수라고 한말 대신에 바다라고 한말 쓰고 있습니다. 저편으로 건너간 것이 말은 호수 혹은 바다를 건너가신 것입니다. 마가붐에서는 이 호수 바다를 건너가자 이것은 바로 이방인 선교를 뜻하는 것입니다. 마가붐의 마지막 부분인 16장 15절 가서 보면 은 예수께서 만민에게 너희가 온 천안을 다지며 만민에게 복음을 전하라. 이걸 예수님의 최후의 지상명령 그렇게 얘기합니다. 지상명령을 말씀하신 것을 보게 됩니다. 이 마지막 명령과 맥이 통하는 그런 말입니다 사도행전 1장 8절의 표현에 따르면 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 주님의 증인이 되라는 그런 얘기입니다 예수님께서 저편으로 가자 바로 이방인의 땅 이방인들에게 복음을 전하기 위해서 가자 사명의 자리로 부르신 것입니다 그런데 이 사명의 다리로 나아가는 것이 결코 쉬운 일이 아님을 오늘 본문은 얘기해주고 있습니다 
바로 저편으로 가다가 무엇을 만났습니까? 광풍을, 그것도 큰 광풍을 만났기 때문입니다. 여기 광풍을 단순히 광풍이 아니라 큰 광풍 그랬지 않습니까? 헬라 원어 성경을 보면 이 큰이라고 한 말, 형용사로 메갈레 이런 말 쓰고 있습니다. 여러분, 우리가 큰걸 얘기할 때 메가톤급 그렇게 얘기하는데 그 같은 의미입니다. 지금 메가톤급의 큰 풍날 만났다는 것입니다. 배가 뒤집혀지고 사람의 생명을 위협하는 큰 광풍을 만났다 그렇게 얘기하는 것입니다. 여러분 언제 만난 겁니까? 말씀드린 것처럼 제자들이 이방 선교를 위하여 갈리 호수를 건너가는 도중 바로 이큰 광풍을 만난 것입니다. 분명 제자들은 우리가 저편으로 가자 이방인에게 복음을 전하러 가자 이 예수님의 말씀에 순종한 것뿐인데 그 순종한 결과 큰 광풍을 만났다는 사실에 우리는 주목해야만 됩니다 여러분 제자들이 어떤 사람들입니까? 혹이 제자들 전혀 믿음이 없는 사람들이다 이런 생각을 가지신 분도 있을 것입니다 가끔 보면 예수님께로부터 믿음이 없는 자들이요 혼나기도 합니다. 심지어 사탄아 물러가라 책망을 받기도 합니다. 마지막 십자가의 길에 있어서는 모든 제자들이 도망을 쳤고 심지어 베드로 같은 경우는 예수님을 부인까지 했습니다. 이런 것을 보면 참 믿음이 없는 삶처럼 보입니다. 그러나 정말 그렇습니까? 아닙니다. 제자들 가운데 많은 사람들이 억울한 직업을 갖고 있었습니다. 세리의 자리에 있었던 사람도 있었습니다. 근데 그 사람들 예수께서 나를 따르라 한 마디 하셨을 때 자기의 직업, 자기의 직장, 자기의 가족, 일가 친척 다 버리고 그 말씀에 순종했기 때문입니다. 다 버리고 예수님의 말씀에 순종하여 예수님을 따른다. 이게 믿음 없는 모습입니까? 그거 아닙니다. 오늘 본문에서도 제자들은 우리가 저편으로 가자 예수님의 말씀에 순종한 것뿐입니다 그런데 큰 광풀 만나서 생애 우여까지 받고 있습니다 제자들 입장에서는 이해가 되지 않는 상황입니다 그래서 이큰 풍랑을 만났을 때 제자들 흔들리 시작하기 시작합니다 당황하게 됩니다 여러분 38절 보시면 지금 제자들 예수님께서 고물에서 주무시고 계실 때 예수님을 흔들어 깨우면서 신경질적으로 얘기합니다 선생님 일어나셔야죠 우리가 지금 다 죽어가고 있습니다 어째서 우리를 도와주지 않고 잠만 주무시고 계십니까? 항의하고 있습니다 우리가 지금 주님의 말씀에 순종하여 이방 선교의 길로 나아가고 있는데 예수님 어떻게 우리가 죽어가는데도 그냥 내버릴 수 있습니까? 이런 항의가 이말 가운데는 담겨져 있는 것입니다 윌리엄 존 맥켄지라는 선교사가 있습니다 1893년 12월 32살의 나이로 캐나다 장로의 선교사로 내, 내한하여서 황해도 소래 여러분 우리 지역과 같은 일이지만 황해도에 있는 소래입니다 한국인이 세운 최초의 교회가 있는 곳 그것이 바로 소래 교회죠 거기서 선교했던 사람입니다 그 당시 선교사들 다른 지역은 위험하기 때문에 외국인들만 거주한 지역이 따로 있습니다. 그래서 선교사들도 거기에 거주하면서 가끔 이제 밖에 나가서 선교하는 그런 식이었었습니다. 그런데 이 맥케진 선교사는 그 특권을 버렸습니다. 다른 선교사들과는 다르게 한국인처럼 살면서 한국 문화와 동화하는 그런 전도 방법을 택하였습니다. 초가집에 거주하고 한복을 입고 한국 음식을 먹으면서 그에게 복음을 전하였습니다 매일 인근 농촌을 다니며 전도하였고 교육에도 힘을 기울였습니다 그런데 너무 무리하게 지역 전도 활동을 하다가 일사병에 걸리고 맙니다 장현읍 지역을 전도하였는데 하루 10시간 이상 태양빛 아래 어, 어, 그 뜨거운 태양빛 아래 걸어 다니다 보니 일사병에 걸린 것입니다 결국 그 일사병에 걸려서 한국에 들어온 지 1년 6개월 만에 순교를 하였습니다 이때 우리는 똑같이 제자들처럼 
하나님께 항의하는 그런 말을 하게 됩니다 아니 맥켄지가 어둠의 땅 조선으로 가서 선결한 주님의 명령에 순종하였는데 그것도 외국인으로서의 모든 특권까지 다 희생하면서까지 선교하였는데 어떻게 그 사람을 그렇게 일찍 데려갈 수 있습니까? 34살밖에 안 됐는데 한계 들어온 지 1년 6개월밖에 안 됐는데 그런데 나중에 그에게 붙여진 별명이 하나를 썩어든 미랄인데 그의 순교 소식이 캐나다로 전해지면서 캐나다 장로교회 장로계 선교부는 100여 명의 선교사를 파송했다는 거예요 그래서 이 맥켄지의 정신을 계승하도록 만들었던 겁니다. 제 동기 가운데 신학교 동기 가운데 브라질 한인교회를 맡아 사역하는 목사님이 계시는데 66, 66살 동갑내기 선교사가 장로교 선교사님인데 얼마 전에 이 코로나19에 걸려 사망했답니다. 그래서 이 목사님이 장례식에서 어, 조사를 했는데 그 조사를 그 이, 에, 남미 신문에 에, 실려, 실, 어, 남미 실렸고 어, 그것을 그대로 단독, 저희 단톡방에 보내서 읽었습니다 아, 인천이 제2장로교회가 파송한 아, 박동주 선교사님인데 그 조사 가운데 이런 내용이 있었습니다 그는 하나님의 특별한 사랑을 받는 아들이었습니다 그의 넓은 집은 늘 객식구들이 주인처럼 한 1년씩 지내다가 말을 익히고 영주권 만들어서 선교지로 가는 훈련소였습니다 거기를 거쳐가면 30년 그의 브라질 삶을 단 1년 만에 액기스만 전수하는 속선반이다 아, 이런 소문이 났습니다 브라질 전역에는 그렇게 뿌리 내린 일이 여럿이 있습니다 그런 소문이 나서 한국에서 교단 불문하고 찾는 일이 많았습니다 그리고 거기를 거쳐 어떤 선교지로 가든지 선교가 보장된 훈련소였습니다. 박동준은 한국에서부터 맥을 짓고 침을 놓고 경락을 푸는 한의술을 제대로 공부한 전문가였습니다. 그가 브라질에서 동양의학으로 치료를 시작하면 사람들이 꾸역꾸역 모여 교회가 되어졌습니다. 얼마 많은 이들이 그의 수지층과 지압으로 살아났는지 그게 초창기 교회 개척의 모멘텀이 되었습니다 침통을 흔들기만 해도 교회가 되었습니다 고 박동주 선교사 내 경우 그를 안다는 것만으로도 수지 맞는 인생이 되었습니다 새로운 선교사들이 몇 명만 생겨도 그는 포교실을 열어서 선교사들의 언어 문제의 토대를 든든하게 했습니다 그가 심한 교회를 비롯하여서 10여 개의 교회를 짓고 부목사들을 파송하며 치료하고 격려하다 보니 평생을 노회장으로 살았습니다 좀 길지만 제가 몇 가지 내용만 발췌해서 읽어드렸습니다 이 조사를 들어가면서 어떤 느낌이 드십니까? 참 아까운 사람이다 생각되지 않습니까? 정말 아까운 사람이 코로나19의 희생자가 희생 되었다 이런 생각을 하게 됩니다 당연히 제자들 같으면 아니 저 지구 저편 브라질까지 가서 선교하라는 주님의 명령에 순종하였는데 예수님 어떻게 그렇게 어이없이 코로나19로 들어갈 수 있습니까? 아마 제자들 같으면 그런 식으로 항의했을 것입니다. 또 똑같은 우리도 그런 똑같은 마음을 갖게 됩니다. 우리 교회가 그동안 해외 선교를 많이 해왔습니다. 2004년 말레이시아 원주민들 위한 신학교를 세우고 그 이후로 2004년부터 저에게 이 건물 건축을 시작했는데 그 건축한 과정 속에서도 원주민들 위하여서 15개의 교회를 세웠습니다 그 중에 하나의 교회만 교회가 창립 60주년 기념으로 세웠고 14개 교회 다 교인들의 헌신을 통하여 세워진 교회입니다 그리고 거의 매년 의료선교 문화선교를 다녀왔었습니다 그것이 우리 교회 굉장한 자랑거리였었고 다른 교회들도 굉장히 부러워하는 일이었습니다 하나님께서 명령하신 지상명령 땅끝까지 이르러 복음을 전하라 그것에 순종하는데 얼마나 큰 기쁨이 있었습니까 그런데 우리가 말레이자 선교를 중단할 수밖에 없었습니다 이유는 다른 거 아닙니다 선교를 계속한 가운데 하나의 
좀 문제가 생겼는데 그것 때문에 교회에 분란이 생긴 겁니다 <웃음> 그것 때문에 교인들 사이에 여러 가지 말들이 많아지고 시끄러워지고 하나님의 일, 하나님께서 기뻐하신 일 이방인의 땅으로 나아가라 그 말씀에 순종한 것 뿐인데 그것 때문에 교회가 어려움을 겪었습니다 카모데 성기도 마찬가지입니다 우리가 창립 70주년을 맞이하여서 70년 내 처음으로 우리가 단독 선교사를 파송한다 얼마 기쁘고 또 자랑스러웠습니까 지금 우리가 캄보디아 선교를 위해서 매달 보내는 것이 707만 원입니다 선교사 생활비로, 생활비로 비롯해서 현지 사역자 사례 또 센터, 선교센터 운영비 또 미래 입군들 키우기 위한 장학금 그래서 매달 보내는 게 707만 원이에요 적은 돈이 아니죠 선교사를 보낼 때 아, 예산을 책정하면서 그런 기준, 여러 가지 기준을 가지고 의논을 해서 책정을 했습니다. 여러분, 그, 아, 이 캄보디아 같은 경우는 굉장히 그 교육 여건이 열악하기 때문에 이 자녀들, 아이들을 그 현지 학교로 보내는 게 어렵습니다. 아, 그렇기 때문에 아, 선교사야 희생할 수 있지만 자녀들까지 희생시킬 수 없으니까 외국인 학교 어, 보내도록 하라고. 어? 아, 그래서 이 외국인 학교도 굉장히 학자금이 비싼 학교가 있고 싼 학교가 있습니다 현지 알아봐서 중간 정도 그런 학교에 보낼 수 있도록 예산을 책정했고 현지에서 사택을 준비하는데도 역시 선교사들 볼때 중간 정도 살수 있도록 그런 예산을 책정했습니다 그렇게 해서 배화성하고 보냈고 이후에도 계속 우리 선교팀들 가서 선교도 하고 그랬었죠 그런데 이것에 대해서도 말들이 많아요 왜 이렇게 캄보디아 한 군데 그렇게 선교비를 많이 보내냐 이런 분도 있고 선교사한테 보내는 게 너무 적다 더 보내야 된다 이것 때문에 또 분란이 생기고 이게 교회의 시험거리가 되어집니다 그러다 보니 우리 교회 참 해외 선교 앞장서 열심히 하시는 분들 많이 계시거든요 여러 가지 그런 말을 듣다 보니까 이런 말을 들어가면서도 계속 어? 선교를 해야 되냐 아, 이 정도까지 됐어요 여러분 지금 제자들이 그렇습니다 어? 우리가 주님의 말씀에 순종하여 이방선교의 자리로 나아가는데 왜 우리에게 이런 풍랑이 닥쳐야 되는가 그래서 제자들 주님을 원망하면서 항의합니다 그런데 여러분 우리가 여기서 생각하게 된 것은 제자들이 왜 이렇게 항의하며 불시당적인 모습을 보이냐는 겁니다. 예수께서 바람을 꾸짖어 바다를 잠잠하게 하신 후 40절 말씀 보면 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 그러셨는데 바로 이 말씀 속에서 그 이유를 찾게 됩니다. 한 가지는 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 다시 말해서 두려움입니다. 또한 가지는 너희가 어찌 믿음이 없느냐 믿음이 없다고 하는 것입니다 두려움과 믿음 없음 사실 이두 가지 분리된 것처럼 보이지만 연결되어 있는 것입니다 풍랑이 일고 배에 물이 들어타서 파손될 직전이 되어지자 제자들 지레 겁을 먹고 두려움에 울부짖었습니다 미리 결론을 내리고 죽는다고 아우성입니다 정말 금방 죽을 것 같은 그런 위기가 그들에게 다가왔습니다 여러분 풍랑이 다가오면 은 두려움도 함께 밀려오는 거 당연한 일입니다 그런 상황에서 두려워지 않는다고 하는 건 쉬운 일이 아닙니다 그런데 예수님 뭐라고 하셨습니까? 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 두려워한 것을 올바른 반응으로 보지 않으셨습니다 당연한 행동으로 여기지 않으셨습니다 왜 그렇습니까? 그것은 믿음의 반응이 아니기 때문입니다 그래서 예수님 그들이 두려워 떠는 이유 믿음이 없기 때문이다 그렇게 지적하고 계신 것입니다 그런데 41절 보시면 은 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가 하였더라 이렇게 말하고 있는데 
이 말씀을 보면 지금 제자들의 두려움의 대상이 바뀌었음을 보여주고 있습니다 조금 전까지만 해도 큰 광풍 배를 뒤집어 엎을 것처럼 보이고 자기들의 생명을 위협하는 그것 때문에 두려워서 아우성을 쳤었습니다 이런 그 제자들의 마음속에 새로운 두려움이 생긴 것입니다 영어 성경 가운데 RSV라고 하는 그런 번역판이 있는데 이 부분을 이렇게 번역하고 있습니다 They feared with great fear 무슨 말이냐면 그들이 큰 두려움으로 두려워했다 이런 얘기입니다 지금 마가는 제자들이 두려움을 강조하기 위해서 큰 두려움이라는 말을 쓰고 있습니다 제자들 바람과 풍랑을 보고 두려워했었지만 이제 주님께서 그 바람을 꾸짖어 잠잠케 하시니까 제자들 더큰 두려움에 사로잡히게 되었습니다 그래서 말합니다 그가 누구이기에 도대체 이분이 누구시기에 이런 일이 일어나는가 여러분 주님의 역사를 체험한 사람들은 새로운 두려움에 사로잡히게 됩니다 지금까지 우리를 두렵게 했던 인생의 위기가 더 이상 우리를 두렵게 할수 없게 됩니다 그러면서 더큰 두려움에 사로잡히게 됩니다 그러면서 주님 앞에 무릎을 꿇게 되고 주님의 말씀 앞에 순종할 수밖에 없게 된 것입니다 이더큰 두려움 이것을 성경은 경외라 이렇게 말합니다 그래서 여와를 경외한 것 그것이 바로 믿음입니다 어떤 목사님이 중동 지역에서 사역하시는 선교사님을 만났을 때 이런 질문을 하였습니다 선교사님 뭐가 제일 두려우세요? 여러분 중동 지역이라는 것이 그런 것 아닙니까? 선교사라는 신분이 발각되어지면 그, 자리에도서, 그 자리에서도 죽음을, 죽임을 당할 수 있는 그런 위험천만한 곳 그것이 바로 중동 지역입니다 그러니까 뭐가 두려우시냐고 그 선교사님 얘기합니다 내 신분이 발각된 것, 체포된 것, 고문당한 것 심지어 순교한 것도 이미 떠나올 때 하나님께서 내 마음에 준비를 시켜주셨습니다 그래서 그런 것들은 두렵지 않습니다 그런데 단한 가지만큼은 너무나 두렵다 고백을 하였습니다 그한 가지가 뭐냐 주님의 인재가 느껴지지 않는다면 그때가 가장 두렵습니다 체포된 것, 고문당한 것, 심전 순교당한 것 바로 제자들이 풍랑을 만났을 때 가졌던 두려움입니다 그러나 그런 건 두렵지 않다는 거예요 정말 두려움은 하나님이 인재가 느껴지지 않는 것 여러분 하나님의 인재에 대한 믿음 이것이 우리로 하여금 이 세상적인 두려움을 이기게 만듭니다 여러분 본문 35절 말씀 보면 우리가 저편으로 가자 예수께서 분명히 목적지를 말씀하신 것을 보게 됩니다 예수님이 하신 말씀이라면 제자들 그걸 믿었어야만 했습니다 짐이 큰 풍랑이 일어났다 할지라도 배가 파손될 위기에 처했다 할지라도 우리의 생명이 위협을 받는다 할지라도 주님께서 건너가자고 하셨으니까 주님께서 이 위기를 이기게 하시고 저편으로 건너갈 수 있게 하실 것이다 이것을 믿었어야만 됩니다 떠나진 주님 이 배에 함께 계시지 않습니까? 다시 한번 이 위기 우리만 겪는 것이 아니라 주님도 함께 겪는 것이다 그렇다면 주님께서 어떤 방식으로든지 이길 수 있게 하실 것이다 이 믿음이 있어야만 됩니다 그런데 그 믿음이 없었던 겁니다 여러분 우리가 인생의 위기를 만났을 때 주님께서는 우리 안에 믿음이 있는지 없는지를 보십니다 우리가 주님께서 우리의 의기 가운데 함께하고 계시다는 사실을 믿는지 믿지 않는지 그것을 보신다는 얘기입니다 한 소설가가 여객선을 타고 여행을 즐기고 있었습니다 
갑자기 바다 한가운데서 풍랑이 일어나기 시작합니다 무섭게 바람이 몰아쳐옵니다 두려움 때문에 객실에 가만히 앉아있을 수 없어서 가판 위로 뛰어올라갔습니다 그런데 그 가판 위에서 어린아이 하나가 아무 일도 없다는 듯이 깡총깡총 뛰어놀며 재미있게 있었습니다 이 소설가가 아이를 붙잡고 묻습니다 얘야 넌 무섭지도 않냐? 너는 저 풍랑이 무섭지도 않아 아이가 이렇게 대답합니다 아저씨 제가 지금 선장실에서 나오는 길이에요 우리 아빠가 이 배의 선장님이에요 그런데 우리 아빠 얼굴을 보니까 아빠의 얼굴이 편안했어요 아무 일도 없을 거예요 이사야 사실장 10절 보면 이사야 선자 이렇게 말합니다 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라 놀라지 말라 난내 하나님이 되이니라 내가 너를 굳세게 하리라 내가 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 시편 46편 보면 또 시평이란 이렇게 말합니다 하나님 우리의 피난처시오 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바닷가운데 빠지든지 바닷물이 소상하고 찌놀든지 그것이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 우리는 두려워하지 아니하리로다 여러분 하나님이 하나님이 우리의 큰 도움이 되십니다 도움이 되셔서 큰 광풍까지도 잠잠하게 하십니다 여러분 보면 39절 말씀 보세요 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바다더러 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라 예수님 제자들에 비하여서 바다에 대한 경험은 별로 없으신 분입니다 그러나 그분에게는 천지만물을 주관하시는 전능자의 능력이 있으셨습니다 그리고 그 전능자의 능력으로 모든 문제를 해결하셨습니다 잠잠하라는 말 헬라어 언어로 시오파 이런 말인데 바람을 향한 현재 명령형입니다 그래서 지금 당장 그 부는 것을 그치라 이런 뜻입니다 고요하라 원어로 페피모스 이런 말인데 풍랑이는 바다를 향한 완료 명령입니다. 명령형입니다. 더 이상의 활동을 중지하고 그냥 그 상태로 조용히 있으라 이런 뜻입니다. 이렇게 자연현상, 바다의 폭풍이라고 하는 자연현상을 인격적인 대상으로 삼아 꾸짖고 타는 것 바로 자연에 대한 절대적인 지배력을 보여주는 전능자의 모습 바로 그것입니다 제 결론이 무엇입니까? 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라 마치 언제 풍랑이 있었나는 듯이 완전한 평화가 이루어진 그런 상태입니다 실로 피조물에 대한 창조주의 권위와 능력을 함께 보여주는 장면입니다 이 말씀은 완전한 해결과 함께 예수께서 우리네 인생의 항해 위에도 함께 해주셔서 모든 풍랑으로부터 우리를 도우시고 우리의 모든 문제 해결해 주심을 얘기해 주고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 주님은 우리에게도 저편으로 가자 사명의 길로 우리를 부르십니다 당연히 우리에겐 순종이 있어야만 됩니다 아니 순종만이 있어야만 됩니다 그런데 그 사명의 길 순종하여 가는데도 풍랑을 만나게 됩니다 그때 원망하지 말고 불평도 하지 말고 두려워하지도 말고 오직 하나님을 두려워한 마음 하나님을 경외한 믿음 또 하나님의 임재에 대한 확신 그 가운데서 모든 풍랑을 이기고 승리하는 그런 성을 되어주시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님의 말씀에 순종하여 나아갈 때 제자들이 풍랑을 만났던 것처럼 우리도 주님께서 기뻐하신 길을 가기를 원하지만 그 가운데도 풍랑을 만날 때가 많이 있습니다. 풍랑이 일어났다고 해서 제자들처럼 낙심하거나 실망하지 말게 하여 주시옵소서 우리와 함께 하셔서 모든 문제를 해결하실 주님을 바라볼 수 있게 하시고 그분의 임재로 인하여서 모든 문제들을 해결하고 
또 풍랑을 이기고 저 하나님께서 허락하신 안전폭에 이를 수 있도록 함께 하시옵소서 예수 그리스도의 이름 밖으로 기도하여 싸옵나이다 아멘